ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তখন এই পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর যে সচেতন অংশ ছাত্ররাই প্রথমে প্রতিবাদ করে উঠেছিল ছাত্ররা সেদিন তার মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য রাজপথে আত্মাহুতি দানের মধ্য দিয়ে সেই মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছিল সেই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে স্বাধিকার যে অধিকার আদায়ের যে চেতনার যে সূচনা হয়েছিল সেই সূচনা থেকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখেছি একটি পর্যায়ে সেই স্বাধিকার আন্দোলন এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা এই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে সেদিন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টির পিছনে যে মূল চেতনা ছিল যে গণতন্ত্র মানুষের পাক স্বাধীনতা মৌলিক মৌলিক অধিকার হরণ করার বিরুদ্ধে সেদিন এদেশের ছাত্র সমাজ রুখে দাঁড়িয়ে এদেশ স্বাধীন করেছিল তেমনি তারই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখেছি নব্বই আমাদের পূর্বসূরীরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে এদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করেছিল আজকে আমাদের ছাত্র সমাজকে শপথ নিতে হবে এই গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে হলে আমাদের নেত্রীকে মুক্ত করে আনতে হবে কারণ দেশের একটি ব্যাপন খালে দাঁড়িয়ে হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতি এদেশের সার্বভৌম স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতি তাই আমাদের শপথ নিতে হবে আমাদের নেত্রী দেশের একটি ব্যাপন খালে দাঁড়িয়ে মুক্ত করতে হবে মুক্ত করতে হবে গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে হবে মানুষের ভোটের অধিকারকে এদেশের মানুষকে মানুষের মুক্তির মধ্য দিয়েই আমরা আজকে যে ভাষা আন্দোলনের শহীদ যে চেতনায় শহীদ হয়েছিলেন তাদের আত্মার প্রতি যথাযথ সম্মান জানাতে পারবো আমরা বার্নর যে ভাষা আন্দোলন যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি আন্দোলনে বার্নর ভাষা আন্দোলন উনসত্তরের গণভ্যুত্থান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নব্বই সরেচার বিরোধী আন্দোলন প্রত্যেকটি আন্দোলনে ছাত্র সমাজের যে গৌরব ভূমিকা ছিল আজকের এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তাদের এই গৌরব ভূমিকার কথাই আমাদেরকে স্মরণ রেখে সামনের পথ চলা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে এদেশের ছাত্র সমাজ কখনোই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে নাই অন্যায়ের কাছে পরাজিত হয় নাই এদেশের ছাত্র সমাজের ইতিহাস সকল সময় জয়ের ইতিহাস আর তাই একজন সাবেক ছাত্র নেতা হিসাবে বর্তমান ছাত্র সমাজের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এদেশের গণতন্ত্র এদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব এদেশের মানুষের মুক্তির আন্দোলনে সবাই অতীতের পূর্বসূরিতে গৌরবাদের ভূমিকায় যদি আমরা অবতীর্ণ হতে পারি তাহলে এই ফেসিবাদী সরকারের হাত থেকে নিশ্চিতির কোন পথ হয়তো আমরা খুঁজে পেতে পারি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি মানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের মুক্তি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি মানে বাংলাদেশের বেহারতি মানুষের মুক্তি সেই কাপেলায় শরিক হওয়ার জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেই প্রত্যাশায় সকলের সাথে আমিও থাকবো এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করে
কে নিয়ে আমরা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছি লড়াই করেছি আমাদের পূর্বসূরিরা তারা প্রাণ দিয়েছেন তার রক্ত ঝরিয়েছেন তা এক স্বীকার করেছেন যার ফলে আমরা একটা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি প্রায় আটচল্লিশ বছর আগে আমি গভীর শ্রদ্ধা করে সেই সব বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তাদেরকে স্মরণ করছি সেই সঙ্গে পরবর্তীতে এই দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে মুক্ত করবার জন্যে যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমাদের এই স্বাধীন মুক্ত বাংলাদেশের ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের প্রতি বন্ধুগণ একই সঙ্গে আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই এই স্বৈরাচারী ফ্যাসিস সরকারের নির্যাতন নিপীড়ন দমন নীতির কারণে আমাদের যে অগণিত কর্মী নেতা এবং সমর্থক প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি আমার খুবই শ্রদ্ধা নিবেদন আপনারা সবাই জানেন যে যারা সেদিন রাষ্ট্রভাষাকে বাংলা করার জন্য আপনার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে তারা প্রাণ দিয়েছিলেন তারা আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকে আজকে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে যে ত্যাগ তারা স্বীকার করেছিলেন আজকে আমরা একেবারে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমাদের ক্ষোভের সঙ্গে আমরা দেখছি যে আমাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি শহীদদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় সবচেয়ে দুঃখজনক এবং ক্ষোভের সঙ্গে আমাদের বলতে হয় যে আমরা এমন একটা অবস্থায় দিয়ে আসছি জাতির জন্যে সবচেয়ে একটি কলঙ্কময় একটা অধ্যায় এত বড় সংকট এই জাতির সঙ্গে আর কখনো এসেছে বলে আমাদের জানা গণতন্ত্রের মাতা গণতন্ত্রের জন্য যিনি দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছেন যিনি গণতন্ত্রের জন্য তার সারাটা জীবন শুরু করেছেন সেই মহান নেত্রী আজকে কারা আজকে ব্যবসা মৌজ আদর সাহেবের গিয়েছিলেন কোর্টে আমি কোর্টের জেলগেটের কোর্টের সামনে থেকে আমি ফিরে এসেছি দেশের কীভাবে উদ্ঘাটন দিয়ে আজকে কোর্টে আসতে পারেন অসুস্থ অত্যন্ত আজকে দীর্ঘ এক বছর ধরে তিনি কারাগারে রয়েছেন তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না একটা নির্জন কারাগারে ফয়সারি কনফাইনমেন্টে তাকে রাখা হয়েছে যেটা মানব অধিকারের বিরুদ্ধে আজকে তাই স্পষ্ট করে বলতে চাই এই মানব অধিকার লঙ্ঘন করবার জন্য দেশের জীবন উদ্ধার দিয়েকে এই নির্জন কারাগারে রাখার জন্য তাদের বিচার হবে মানব অধিকার লঙ্ঘনের জন্য তাদের বিচার হবে কিন্তু একটা কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে সবসময় যে ফ্যাসিবাদের মধ্যে বিরুদ্ধে যখন একটি গণতান্ত্রিক শক্তি লড়াই করে অত সহজে সফলতা অর্জন করা যায় আপনার কেন এই কথা ভাবছেন বারবার যে আপনার ব্যক্ত হয়েছে আপনার তখনই ব্যক্ত হন নাই আজকে আপনার বিজয়ী হয়েছেন আপনার আওয়ামী লীগকে আজকে জনগণের সামনে আজকে বিশ্বের সামনে আজকে পথ করে দিয়েছেন যেটা একটা ফ্যাসিবাদী শক্তি আমাদেরকে আবার 